Welcome to my channel Amateur Radio Universe. Today I am going to talk about the direct digital synthesis or DDS VFO. Let us look at what is meant by a DDS VFO. We will go through the different parts of it, its functioning, the advantages and the various applications. A direct digital synthesis VFO or DDS VFO is a type of variable frequency oscillator which employs digital frequency synthesizer or clock generator integrated circuits to produce sine waves of a specific frequency. It is run by the Arduino Atmega 328 microcontroller and displays the output through a 16 by 2 LCD display or an action screen. Nowadays it is widely used in digital communication devices such as radio receivers, transmitters, mobile phones, satellite receivers, set-top box, HDTV, radio control toys and games, Wi-Fi routers, communication gadgets, etc. It provides much better frequency stability, improved phase noise and output phase control than the analog VFOs. It also provides a good input interface and a pleasing visual display. Parts of a DDS VFO a DDS VFO consists of two main functional segments A the hardware part and B the software part. The software part gives command to the hardware section to produce sine waves of a specific frequency and perform functions according to the input given. The hardware section works in tandem with the software part to accept the input, generate sine waves and display the readout onto the screen. The hardware part of a DDS VFO consists of various devices and modules that carry out specific functions. Those devices and modules used in the construction of a DDS VFO are as follows. 1. DDS chip. The frequency generation of this VFO is done by the direct digital synthesizer chips available as the SI5351, SI570, AD9850, AD9851 etc. The chip used here is the SI5351, an I2C configurable clock generator. It has three different clock outputs, clock 0, clock 1 and clock 2. This chip can generate frequencies from 8 kHz to 160 MHz. It needs a supply voltage of 3.3 volts. 2. Arduino Nano. It is a small and complete board based on the Atmega 328 single chip microcontroller with a clock speed of 16 MHz. It has an operating voltage of 5 volts. The CPU is composed of the microchip AVR 8-bit. Arduino Nano has 30 male input-output headers in a DAP30 configuration. There are 14 digital input-output pins of which 6 pins provide PWM output and 8 analog input pins. It has 32 kilobytes of flash memory and can be programmed using the Arduino software IDE. The board can be powered using a Type-B mini USB cable or a 9 volt battery. It provides serial data communication available through the digital pins RX and TX. The onboard LED flashes when the data is being transmitted. 3. Input Devices These consist of the rotary encoders, keypads, touch screens, etc. A rotary encoder is an electromechanical device which converts the angular position or motion of a shaft or axle into digital output signals. It uses mechanical, optical or magnetic technology to encode the information. There are two pins on one side which is used for switching and three pins on the other side which is for varying the frequency. 4. Display Screen Screens such as the 16x2 LCD display or Nexion screen are used for display. The 16x2 LCD display has a total of 16 pins. The first pin is connected to the ground. The second pin is given plus 5 volts. And the third pin is contrast control through which positive voltage is fed through a 10K preset. Pins 4, 6, 11, 12, 13 and 14 are connected to the Arduino. The 15th pin is given plus 5 volts. And the 16th pin is connected to the ground. These pins are used for LCD backlight. 5 power supply. The voltage for the Arduino Nano is 5 volts and it is supplied by the 7805 IC voltage regulator. The direct digital synthesizer chip needs about 3.3 volts to operate, which is obtained from the 17th pin of the Arduino Nano board. B. The software part of the DDS VFO. It consists of the Arduino IDE and the DDS VFO software. The latest version of the Arduino IDE is installed on the computer. The Arduino Nano is connected to the USB port of the computer. All driver files of the connected hardware are installed. Download a suitable DDS VFO software from the GitHub website. 
ഓപ്പൺ ദി ആഡിനോ ഐ ഡി ഇൻസേർട്ട് ദി ഡൗൺലോഡ് ഡി ഡി എസ് വി എഫ് ഒ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു ദി ഐ ഡി ഡു ദ കമ്പൈലേഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് ഷുർ ദർ ആർ നോ എറേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ആഡ് ദി റിക്വയർഡ് ലൈബ്രറി ഫയൽസ് ഇഫ് എറേഴ്സ് ആർ സ്റ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ കമ്പൈലേഷൻ എഡിറ്റ് ദി ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ഓർ ട്വീക്കിംഗ് എഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വി എഫ് ഒ അപ്ലോഡ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു ദി ആഡിനോ നാനോ നൗ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഓൾ അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ബിക്കം ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ടു ദ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ വർക്കിംഗ് എഫ് എ ഡി ഡി എസ് വി എഫ് ഒ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ഡി ഡി എസ് വി എഫ് ഒ ഈസ് കൺട്രോൾ ബൈ ദി ആഡിനോ ആൻഡ് മെഗാ ത്രീ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് കോഴ്സ് ഫോർ റണ്ണിംഗ് ദി വി എഫ് ഒ ആർ റിട്ടേൺ ഇൻ ദി ആഡിനോ നാനോ നെസറി കമാൻഡ്സ് റെഫറൻസ് വേ ഫോംസ് ആൻഡ് വേരിയസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഓൾസോ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടു ദ മെമ്മറി ദ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് സച്ച് എസ് ദ റോട്ടറി എൻ കോഡർ ഓ കീപാഡ് ആർ യൂസ് ടു ഫീഡ് ഡാറ്റ സച്ച് എസ് ദ വി എഫ് ഒ ഫ്രീക്വൻസി ബി എഫ് ഒ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെപ് സൈസ് ആൻഡ് അതർ ഫംഗ്ഷൻസ് ടു ദ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി റിഫറൻസ് ക്ലോക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ വേ ഫോംസ് ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ ഫിക്സ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓർ ട്വൻറ്റി സെവൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് എ ഫേസ് ലോക്ക് ലൂപ് സെക്ഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ടു ദ ജനറേറ്റഡ് സൈൻ വേവ് ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ടു ഗെറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ദർ ആർ ത്രീ ക്ലോക്ക് ഔട്ട്പുട്ട്സ് അവൈലബിൾ ഓൺ ദ ഡി ഡി എസ് ചിപ്പ് വൺ ഈസ് ഫോർ ദ വി എഫ് ഒ ആൻഡ് അനദർ ഫോർ ദ ബി എഫ് ഒ ദ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട്സ് ദ കോഡ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസ് എ ചിപ്പ് ജനറേറ്റ്സ് എ വേ ഫോം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഗിവൺ ദ ജനറേറ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി വേ ഫോം ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ദ ക്ലോക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ബി എഫ് ഒ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെപ് സൈസ് മെമ്മറി ചാനൽസ് ആൻഡ് അതർ ഫംഗ്ഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ടു എ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഓർ എ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് നെക്ഷൻ സ്ക്രീൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദി ഡി ഡി എസ് വി എഫ് ഒ എ ഡി ഡി എസ് വി എഫ് ഒ ഹാസ് മെനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദി ആൻഡ് ലോക്ക് വി എഫ് ഒ ദീസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ വൺ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ബൈ ഫേസ് ലോക്ക് ലൂപ്പ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദേ ഫോർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഹാസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു ഫ്രീക്വൻസി അജൈലിറ്റി ദ ഡി ഡി എസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ദ വാല്യൂ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ദ ഫേസ് അക്കോമുലേറ്റർ സ്റ്റെപ് സൈസ് ദ ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഫ്രീക്വൻസി അജൈലിറ്റി ത്രീ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫേസ് നോയിസ് ആൻഡ് ജിറ്റർ ദ സുപ്പീരിയർ ഫേസ് നോയിസ് പെർഫോമൻസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഡി ഡി എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡി ഡി എസ് വി എഫ് ഒ വൺ ഡി ഡി എസ് വി എഫ് ഒസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മോഡേൺ റേഡിയോ റിസീവേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ഗാജറ്റ് സച്ച് എസ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് എച്ച് ഡി ടി വി റേഡിയോ കൺട്രോൾ ടോയ്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് വൈഫൈ റൗട്ടേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗാജറ്റ്സ് എക്സെട്രാ three it is used for instrumentation purposes such as signal generators oscilloscopes reflectometers radars etc so this is a fully assembled dds vfo and uh, this is a front section and uh, this is the the back portion and the uh, it consists of the the main pcb uh, we have the main board which connects all the other components and uh, then we have the uh, arduino nano which is the main uh, section of this uh, dds vfo this is the arduino nano uh, which consists of the microcontroller at mega 328 this is the microcontroller uh, that is at mega 328 it has uh, 15 input and output pins on both sides which helps in the uh, input and output operations of uh, which helps in the operation of input and output signals then it also has an a uh, micro usb port on one side it's a micro usb port which uh, uh, which is used to program uh, this microcontroller ic the next important part of this dds vfo is the signal generator or clock generator ic uh, which is a 10 pin ic it's a
the VFO and BFO outputs. Then we have the rotary encoder, uh, which is a variable uh, control that changes the frequency. It has an LED display, which is a 16 into 2 display, uh, which uh, which displays the frequency and other parameters. It has two voltage regulators. One is the 7805 IC, uh, which provides uh, regulated voltage to the LCD display as well as the Arduino board. The, the second is the 3.3 volt regulator, uh, which is here. Uh, that gives, that provides regulated voltage to the SI5351 signal generator IC. It has a 10K preset or potentiometer which provides adequate voltage to illuminate this LED display. Uh, there are three different wire connections which are provided. Uh, one which supplies voltage to this uh, DDS VFO. The next one uh, provides the uh, VFO output and the third one provides the uh, BFO output.